Okay, kwa majina naitwa Dr. Ernest Joseph Kesi, ni daktari bingwa wa tiba kwa tiba na uchunguzi kwa kutumia mionzi, mawimbi ya sauti na sumaku. Kwa lugha ya kitaalamu tunaita radiologist. hapa uh, mbele yenu kuna mama mjamzito ambaye tunampima ultrasound ambayo ndio uchunguzi kwa kutumia mawimbi ya sauti. Uh, <clears throat> kwanza kipimo cha ultrasound hakina mionzi. Na nani ndio kitu cha kwanza ambacho jamii inahitaji kuelewa maana watu wengi sana wanahisigi kwamba ultrasound ina mionzi lakini ultrasound haina mionzi na ndio maana tunaitumia kwa mama mjamzito kwa sababu haiwezi kuleta athari kwa mtoto um, kabla hatujaanza kipimo uh, cha ultrasound kuna haya mnaona kama mafuta tunaweka kwenye tumbo la mama tunaita ultrasound gel hii inasaidia kuweza kutransmit ama ku sambaza mawimbi ya sauti yanayotokea kwenye hii probe yetu kwenda kwenye tumbo ili tuweze kuona viungo ambavyo viko ndani. Kwa hiyo bila hii gel hamna ultrasound. Kwa hiyo hiyo ndio muhimu wake. Um, ultrasound kwa mama mjamzito unaweza ukaanza kuifanya kuanzia wiki saba. Ultrasound mimi baikiwa bado changa ndivyo ambavyo tarehe zake tutakazo zipata kwenye ultrasound zitakuwa more accurate ama za uhakika zaidi kuliko atakapokuja kufanya ultrasound mimba ikiwa kubwa mfano mama hapa kisha kuja kwetu kufanya ultrasound kama huyu mama hapa cha kwanza tunamuuliza siku zake kutokana na siku zake je mimba yake ina ukubwa gani alafu tuna pima kuona kama zinafanana kwa hiyo kwa mama huyu mimba yake inaonekana ni kubwa. Kama hapa tunaangalia kichwa cha mtoto. Unachokiona hapo mbele yako ni kichwa cha mtoto. Kwa hiyo tunapima uh, ukubwa wa mimba kwa kutumia vi, vipimo mbalimbali. Mfano kichwa cha mtoto, pia tutaangalia ukubwa wa tumbo la mtoto pamoja na urefu wa mguu wa mtoto. Kwa hiyo hivyo ndio vipimo vikubwa vitatu ambavyo tunatumia katika kujua ukubwa wa mimba. Lakini kwenye kipimo cha ultrasound pia kwenye mimba ambayo ni kubwa kidogo uh, kuanzia labda wiki 28 kuendelea unaweza kuangalia kama mtoto ana uh, ana mapungufu yoyote katika ukuaji wake mfano kama mtoto labda ana ana labda vimbe fulani za kichwa labda tumbo halijafunga vizuri labda miguu imepinda na vitu kama hivyo kwa tuna uwezo kuangalia kama mtoto ana shida yoyote katika maumbile kwa kutumia ultrasound kuanzia kuanzia wiki za 28 kwenda mbele. Lakini vile vile tunaweza kuangalia kama mtoto yuko hai ama hayuko hai. Ukiangalia hapa kwa karibu yani zoom. Utaona hapa moyo ukicheza. Kwa hiyo unapoona hapa moyo ukicheza inamaanisha mtoto yuko hai. Kwa hiyo tunaweza kuangalia kama mtoto yuko hai ama hayuko hai kwa kutumia ultrasound. <coughs> Lakini pia tunaweza kuangalia uh, mtoto amekaaje. Sawa? Mfano kama hapa, ukiangalia hapa kichwa kiko chini. Kwa hiyo inamaanisha mtoto amekaa vizuri ametanguliza kichwa. Lakini pia tunaweza kuangalia kondo. Kondo ama kwa lugha ya taalamu inaitwa placenta. Tunaweza kuangalia imekaaje na yenyewe. Kama ina shida kuna wakati uh, kondo la nyuma linaweza likawa limetoka na kusababishia mtoto na mama matatizo lakini wakati mwingine linaweza likawa limelaliwa na kichwa cha mtoto lugha ya kitaalamu tunaita placenta previa kwa hivyo ni vitu ambavyo vyote unaweza kuona kwenye ultrasound unaweza kuona kwenye ultrasound zaidi ya hapo kuna vitu ambavyo ukiacha uh, vitu ambavyo ni kwa ajili ya afya ya mama na mtoto kuna vitu ambavyo wagonjwa wanaulizana je naweza kuona jinsia ya mtoto kitaala medical haihusiwi hairuhusiwi ni yani kwa medical ethics hairuhusiwi mimi kama daktari kumwambia mgonjwa jinsia ya mtoto kwa sababu hii ni mashine kuna wakati inaweza kakosea ambapo wakati mwingine inaweza kaleta shida kwa sababu tumeshapata cases mbalimbali ambapo labda mama aliambia mtoto wake ni kiume anafika anajifungua mtoto wa kike anasema mbadilishiwa mtoto na nini kwa hiyo medically hairuhusiwi sema it's operator dependent inategemea na anayepima kwa hiyo inategemea na ujuzi wa mtu anayepima. Sawa. Ndio maana tunasema huwezi kailaumu mashine radha inategemea na mtu aliyepima na vitu alivyoona. 
sawe kwa hiyo that is the whole point kwa hiyo ultrasound iko very accurate like pia kwenye ultrasound tunaangalia um, wingi wa maji kawaida uh, mtoto akiwa kwenye tumbo la uzazi huwa anakuwa ndani ya mfuko ambao tunauita amniotic sac lakini ndani ya huo mfuko kuna kuwa na maji ambao tunaita amniotic fluid hayo maji ni ma, maususi kabisa kwa ajili ya kumsaidia mtoto asiweze kuji gonga gonga lakini pia ndo maji ambayo yanamsaidia mtoto kama kumweka katika condition ambayo ni nzuri sawa eh mm. lakini apart from that uh, kwa hiyo tunaangalia wingi wa maji wingi wa maji uh, kuna kiasi ambacho kinakubalika kitaalamu lakini kuna wakati mwingine mama mfano anaweza akaanza kutoa maji sawa yale maji chupa tunasema chupa inapasuka kabla ya wakati kwa hiyo mfano chupa ikipasuka kabla ya wakati analetwa kwa ajili ya ultrasound tunaangalia je maji yaliyobaki yanaweza kumtosha mtoto kwa ajili ya kuendelea kuishi ndani ya Um, lakini pia ultrasound inatumika sawa kuangalia kuna vitu tunaita mfano kabla mama haja kwenda kujifungua kuna uh, kitu tunaita cord ama umbilical cord hii ni kama mridia ambao una unapeleka chakula kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto tunajua mtoto kwa sasa hivi yuko tumboni kwa mama kwa hiyo anategemea vitu vyote vya kula na kila kitu kutoka kwa mama kwa hiyo tunaangalia hiyo uh, umbilical cord tunaangalia kama mm, i, i, wakati mwingine ile umbilical cord inaweza ikaenda ikawa ika inapita katikati ya shingo ya mtoto. Ukiangalia hapa ili mjicho hichi ni kichwa cha mtoto. Hapa katikati wakati mwingine hapa kwenye shingo hapa. Kunaweza kukawa ukapita hiyo umbilical cord. Kwa hiyo inakuwa kama kinakuwa kama kitanzi fulani hivi kinamkaba mtoto kwa hicho ni kitu ambacho tunaangaliaga kwenye ultrasound kabla kama mama amefika wiki zake za kujifungua tunaangalia kuhakikisha kwamba hana hiyo shida isije kamletea mtoto shida kwa sababu wakati mwingine inaweza kumkaba mtoto na kusababisha matatizo kwa mtoto kwa hiyo basically hivyo ndo vitu ambavyo tunaangalia kwenye ultrasound vitu vya muhimu ambavyo tunaangalia eh, kwenye ultrasound ya mama lakini kuna wakati ambapo mama anaweza kukuta labda ana mimba labda ya miezi mitatu, minne au hata mitatu kushuka chini. Sasa mimba ya miezi mitatu kushuka chini, kuna wakati mama anaweza kaona dalili ya tarishi. Dalili ya tarishi ni mfano damu, mfano damu inatoka. Mm-hmm. Damu ikitoka, mfano akija huyo mama ambaye ana mimba ya labda miezi mitatu kushuka chini. Cha kwanza tunachomwambia, tunamshauri anywe maji. Kwenye mimba ambayo ni kubwa kuanzia miezi minne kwenda juu, huwa hatumshauri mama kunywa maji lakini akiwa na mimba ya miezi mitatu kushuka chini tunamshauri mama anywe maji ni kwa sababu mimba ikiwa ndogo sio rahisi kuiona kwa hiyo tunahitaji kibofu kiwe na maji ili kiwe kama background ya kutusaidia sisi kuona eh, mfuko wa uzazi ambapo mtoto yuko ndani kwa mfano akija mama ambaye ana dalili hatarishi sawa tunachofanya tunaangalia shingo ya uzazi kwa mama ambaye ametoa damu tuseme labda ametoa damu nini tunaangalia shingo ya uzazi. Hapo unapoangalia unapoona hiki ni kibofu cha mkojo. Hili ni tumbo la uzazi lakini hapa hii ni shingo ya uzazi. Kwa hiyo shingo ya uzazi ndo ndo tuseme ndo kufuli la kuzuia mimba kutoka. Kwa hiyo mfano mtu akija sasa huyo mwenye dalili ya tarishi huyo mama ambaye labda na miezi mitatu mimba yake na anatoka damu, tunachofanya tunafanya hii ultrasound kuangalia je, shingo yake ya uzazi imefunga ama iko wazi. Kama ikiwa wazi tunasema mimba kwa kiasi kikubwa yani asilimia kubwa hiyo mimba itatoka kwa sababu njia ya kuzuia mtoto kutoka imesha funguka lakini kama tukikuta shingo ya uzazi imefunga maana yake mimba bado ilikuwa inatishia kutoka lakini sio lazima itoke kwa hiyo hapo tunamshauri labda mama apumzike eh, asifanye kazi ngumu ili mimba ifanyeje iweze kuendelea kukaa tumboni kwa hiyo Yeah, hivyo ndio vitu ambavyo vikubwa sana ambavyo tunaviangalia vya muhimu kwenye ultrasound. Kwa hiyo ultrasound ni kipimo cha muhimu sana. Ni cha muhimu sana kwa mama, ni cha muhimu sana kwa mtoto. Ili kuweza kumsaidia mama pamoja na mtoto ili wote waweze ku, ku, mama aweze kujifungua akiwa na afya njema na mtoto aweze kuzaliwa akiwa na afya njema. Kwa maana nimesema kuhusu maji inategemea na umri wa mimba kama mimba ni miezi mitatu kushuka chini anatakiwa kunywa maji kwa sababu anahitaji 
kibofu kiwe na maji kwa sababu mimi baba ndogo kwa hiyo haitoshi kuweza kuonekana vizuri bila mkojo lakini kama mimba ni kubwa miezi minne kwenda mbele inatosha kabisa kuweza kuonekana bila kuwa kibofu na maji Acho sound pia ina uwezo wa kujua watoto wako wangapi. mfano kama labda mama ana mapacha. Kwa hiyo kwa kutumia acho sound unaweza kujua unaweza kujua kama mama ana mapacha. Lakini sio mapacha tu hata kama watoto wako watatu, wanne unaweza kujua. Kwa hiyo itasaidia pia kupanga mkakati wa wafanyaji wa kumzalisha mama. tunaendelea kupima ndio hicho ndio hicho sound ina uwezo wa kuangalia kama mtoto ana shida kuna sh- kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kaviona mfano tunaweza kuangalia uchu wa mkua tunaita uchi wa mgongo vertebra spine unaweza ukaiangalia uh, kama ina shida yoyote kuna watoto ambao wanazaliwa unakuta kuna shida kwenye hiyo vertebra vertebra spine yao kwenye uchi wa mgongo hmm? lakini pia unaweza kuangalia kichwa cha mtoto kuna watoto wanazaliwa wana vimbe kwenye vichwa kuna wale watoto wanazaliwa tuna ni watoto wa anencephaly tunawaitaga watoto viura watu wengine na watu wanadhanigi wanasemaga watu wamezaa viura mm-hmm. eh, ni wale watoto ambao wanazaliwa unakuta hawana vichwa macho unakuta yako kwa hapa juu eh, kwa hiyo unaweza ukaona pia kitu kama hicho kuna watoto wanazaliwa wana vimbe kwenye tumbo unakuta utumbo tumbo maumbo yote yako nje tunaita gastrochisis kitala hivi ni vitu ambavyo vyote unaweza ukaviona kwa kutumia ultrasound kwa hiyo ultrasound kwa kweli inasaidia sana wa mama wengi wanauliza naweza nikafanya ultrasound mara ngapi wakati wa mimba haina shida unaweza kufanya eh, mara nyingi iwezekanavyo kwa sababu haina miozi haina miozi haina athari kwa mtoto kama kama hizo athari zipo basi bado hazija hazijagundulika kwa hiyo kwa sababu ha, inatumia maembe ya sauti sio kama x-rays ama CT scan ambazo zinatumia miozi ambazo zinaweza zikasababisha shida kwa mtoto kwa hiyo ultrasound tunashauri sana mama aanze kupima Ultrasound sound mimba ikiwa changa kwa sababu mimba inapokuwa changa tumesema ndipo tarehe za mimba zinakuwa za uhakika zaidi kuliko mimba ikiwa ikiwa uh, kubwa 